السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله ارسله بالہدا و دین الحق لیظہره على الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہم صل و سلم و بارک على رسولک و حبیبک سیدنا محمد و على آل و اصحاب سیدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم صدق و بلغ رسوله النبي الكريم و نحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين و الحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خصوا بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باصع الكرم مولاي صل بسل لم دائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدي ميت نور الله احمد نبي صلى الله اشرف الخلق رسول الله عذر وايا نبي الله بدر لم ايريا شوب نبي بي بي امين تن سبي ولد الامين ونا نبي آمنا برسول الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا بلال 
ആഫത്തും എടങ്ങേരുകൾ മൂസീബത്തും ബദരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാല്യമൈ കാക്കണം യാറമ്പനാലാഹു ിൽ മൺമറഞ്ഞ ീവിടെ ബറക്കത്തിനാലമൈ കാക്കണം യാ അല്ലാഹ ഇല്ലാഹു ഇല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം പോകുന്നവർ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു മുന്നിൽ കയറിയിരുന്ന വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മോഹിനിയങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാം ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ നല്ലവരായ മോഹിനിയങ്ങൾ വിശിഷ്യ യുവാക്കൾ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എസ് എസ് എഫ് ഇതിന്റെ സംസ്ഥാന തല പ്രതിഭോത്സവ് സാഹിത്യോത്സവ് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺലൈനിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ പരിപാടിയെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നല്ലവരായ പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പറയാതെ തന്നെ അനുഭവിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ശക്തമായ തണുപ്പ് നമ്മെ പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടുതൽ ഒന്നും കൂടി തണുപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഒരാഴ്ചയോളം പിടികൂടിയ പനി ഇന്നാണ് എന്റേത് മാറിയിരുന്നത് ഇന്ന് ദർസിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അതരണിയരായ ഇസ്മാഹിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് ഫോൺ വിളിക്കുകയും ഇന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രതിഭോത്സവിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷ ഒരു രാത്രിയിലെ പ്രഭാഷണം അങ്ങ് കുറഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വലിയ സന്തോഷായിരുന്നു ഇത് നോക്കുമ്പോ കേവലം ഒരു പ്രഭാഷണം മാത്രമല്ല ശക്തമായ തണുപ്പ് പിടികൂടിയ നേരത്തുള്ള പ്രഭാഷണം കൂടിയ ഏതായാലും പ്രയാസങ്ങൾ കൂടുതൽ സഹിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടുതൽ തരണം ചെയ്ത് സംസാരം ശ്രവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ധാരാളം പ്രതിഫലം ലഭ്യമാണ് അള്ളാഹു ആ പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കൂട്ടാൻ നമ്മെ തുണക്കുമാറാവട്ടെ എന്നാമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള 
സംരംഭങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം മാതൃകാ യോഗ്യമായ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ഏതൊരു നാടും ഏതൊരു വീടും ഏതൊരു പരിസരവും നന്മകൾ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ മത്സരിക്കാൻ വന്ന പ്രതിഭകളെല്ലാം ക്യാന്റീനിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ പ്രതിഭകളും ആ ഒരു നല്ല സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു നല്ല യുവ സമൂഹം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു താല കനിഞ്ഞേകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യുവത്വം എന്നത് ആ യുവത്വം ആ ആരോഗ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലായി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് നേരെ മറിച്ച് ആ യുവത്വത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും അള്ളാഹു താല വിരോധിച്ച വഴിയിലൂടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷയെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പരത്തി ജീവിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അപകടങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ ശിക്ഷകളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കനിഞ്ഞേകപ്പെട്ട ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് കാരണമായി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പരത്തരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ച് ജീവിക്കരുത് മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറികടക്കരുത് ആ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നതെങ്കിൽ ശക്തമായ താക്കീത് നൽകുകയാണ് വാർണിംഗ് നൽകുകയാണ് നിങ്ങളെ പിടികൂടാൻ പോകുന്നത് വലിയ ദുരന്തമാണ് വലിയ അപകടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ശിക്ഷകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റബ്ബ് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തുകളെ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിക്കുക അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിതം മുന്നിൽ ലക്ഷ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം തന്നെ പരലോക ജീവിതമാണ് ആ പരലോക ജീവിതത്തിലെ ഉന്നതമായ വിജയം ലക്ഷ്യമായി കാണുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള രസങ്ങളിൽ പടർന്ന് പന്തലിക്കാനും അതിന്റെ ആഴിയിൽ ഇറങ്ങി ജീവിക്കാൻ കാരണം 
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു വമൽ ഹയാതു ദുനിയാ ഇല്ലാ ലഅബു വലഹബ് വല ദാറുൽ ആഖിറതു ഖൈറുൻ ലിൽലദീന യത്തഖൂൻ അഫലാ തഅഖിലൂൻ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളോട് മാലോകരോട് മുഴുവനും ഖുർആൻ പറയുകയാണ് വമൽ ഹയാതു ദുനിയാ ഇല്ലാ ലഅബു വലഹബ് മാലോകരെ വിശിഷ്യ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ജീവിതം കേവലം കളിയും തമാശകളും മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം പരലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് കാര്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വലദ്ദാറുൽ ആഹിറത്തു ഖൈറുൽ ലില്ലദീന യത്തഖൂൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമായി അല്ലാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള വലദ്ദാറുൽ ആഖിറാ ആ പരലോകമാകുന്ന വീടുണ്ടല്ലോ ആ വീടാണ് ഖൈറുൻ ഗുണമായിട്ടുള്ളത് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ് പരലോകം ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അള്ളാ അള്ളാ എന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വീക്ഷിക്കുന്നൊരു രാജാവുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഇന്നതാണെന്ന് കാണുന്ന അള്ളാഹു ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കുന്നവരാരാണോ അവർക്ക് ദുനിയാവല്ല ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഗുണമായിട്ടുള്ളത് പരലോകമാണ് ആഹിറമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരായ യുവാക്കളെ അനുജന്മാരായ കൗമാര പ്രായക്കാരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഗുണമാകേണ്ടത് നാം കടന്നു ചെല്ലാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പരലോകമാണ് കേട്ടോ ആ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ പാകപ്പെടുത്താനുള്ള കൃഷിയിടമാണ് ഭൗതിക ലോകമെന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ച മഹാന്മാര് മുഴുവനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരാൾക്കും ശാശ്വതമായി കണ്ടവരല്ല അവരുടെ ശാശ്വതമായ ലോകം പരലോകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പരലോക ജീവിതം ബാസുരമാക്കാനും സുഖമമാക്കാനും ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളെ വാറിക്കൂട്ടാനുള്ള ഗേഹമായി ഈ ദുനിയാവിനെ കണ്ടവരാണ് അറിയില്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ യുവത്വത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ആവാസങ്ങൾ എത്രയാണ് കൗമാര പ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ എത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് നല്ല രക്തത്തിന്റെ തളു രക്തത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് തോന്നിവാസങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകണമെന്ന് ചിന്തിച്ച എന്നെയും നിങ്ങളെയും പിടികൂടാനിരിക്കുന്നത് രാജാവായ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള അവർണനീയമായ ശിക്ഷകളാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ എത്രയാണ് പുതിയാപ്പളന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ വളരെ ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട സമയമാണത് 
രണ്ട് ദമ്പതിമാറും എത്രയോ കാലങ്ങളായി കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നത്തിന് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്ന അനർഘ നിമിഷമാണത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും യുവാക്കൾ നടത്തുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ എത്രയാണ് ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു ദൃശ്യം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയി ഞാനത് ഇവിടെ വെച്ച് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കട്ടെയോ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ പുതിയ ആപ്പളന്റെ കൂടെ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന യുവാക്കള് ബെഡിന്റെ അകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്പോഞ്ച് പുറത്തെടുക്കുകയാണ് പരത്തി പുറത്തെടുക്കുകയാണ് പഞ്ഞി പുറത്തെടുക്കുകയാണ് സോഫന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പരത്തിയെയും പഞ്ഞിനെയും പുറത്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി ബാത്റൂമിൽ വിതറുകയാണ് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി ബാത്റൂമിൽ ചിതറുകയാണ് ഒരാ അടുക്കളയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആഹാര വിഭവങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വീട്ടിന്റെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിൽ ചിതറുകയാണ് വിതറുകയാണ് ഇത് ഏത് ഇസ്ലാമിന ഉള്ളത് ചെറുപ്പക്കാരാ ഏത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ ഉള്ളതാ കൗമാര പ്രായക്കാരാ ഇതുപോലെ എത്ര ആഭാസങ്ങളാണ് വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നത് അറിയുമോ ഇവിടെയാണ് അള്ളോഹുവിന്റെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വാർണിംഗ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് നിങ്ങൾ അള്ളോഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുകയാണോ അള്ളോഹുവിന്റെ വളരെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പരത്തുകയാണോ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളെ പിടികൂടാനുണ്ട് ഫിത്തുനത്തുൻ വളരെ വലിയ അപകടം പിടികൂടാനുണ്ട് കല്യാണ വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന പേക്കൂത്തുകളുടെ പിന്നിലെ കരങ്ങൾ ആരാണ് ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണോ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാന തലത്ത് നടത്തുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഈ പാവപ്പെട്ട കളസയുടെ സംസാരം കേൾക്കുന്നത് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മിനിങ്ങൾ മാത്രമല്ലോ ഇവിടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഓൺലൈനിന്റെ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒരുപാട് പേര് പതിനാടിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തില് പ്രവാസി ലോകം മാത്രമല്ലോ കർണാടക ജനതകൾ മുഴുവനും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല അല്ല കേരളീയ മക്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേരളക്കാരായ കൗമാര പ്രായക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ കുത്തിവെക്കണേ കല്യാണ വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന ആഭാസങ്ങൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ആയത്തേതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട യുവാക്കള് ഇന്ന് മദ്യത്തിന്റെ അടിമകളായി അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളായി അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മയക്കുമരുന്നിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
ഹാൻസിന്റെയും മധുവിന്റെയും വിമലിന്റെയും ഗുഡ്കയുടെയും പാൻപറാഗിന്റെയും ചീട്ടുകളിയുടെയും അഗാധകർത്തത്തിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് യുവത്വം എന്നത് മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിന്നിൽ ദുരുപയോഗിക്കേണ്ടതല്ല യുവത്വം എന്നത് ചീട്ടുകളിയുടെ പിന്നാലെ ദുരുപയോഗിക്കേണ്ടതല്ല യുവത്വം എന്നത് ചെറുപ്പക്കാര ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സമയം പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല യുവത്വം എന്നത് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ സമയം പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല യുവത്വം എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തോന്നിവാസത്തിന്റെ പിന്നിൽ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ മെസ്സേജ് നിന്റെ വാട്സപ്പിലൂടെ മൊബൈലിൽ പതിയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ പകലെന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൈവെള്ളയിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ മെസ്സേജ് പതിയുമ്പോ നിന്റെ തക്കവ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഈമാൻ ദൗർപ്പ് ദുർബലമാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല അല്ല ഇവിടെയാണ് യുവത്വം മുഴുവനും അള്ളോഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിച്ച ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടല്ലോ അവർക്കല്ലോഹു താല നൽകിയ യുവത്വം അവർ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലോഹു അവർക്ക് നൽകിയ യുവത്വം എന്ത് ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെയാണ് ഒരുപാട് മുൻകാല മഹാന്മാരെ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നടനെ അനുകരിക്കേണ്ടതല്ല ഏതെങ്കിലും കളിക്കാരനെ മാതൃകയാക്കേണ്ടതല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ തലകളിൽ അള്ളോഹുത്താല മുടിവെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് റൊണാൾഡോനെ മാതൃകയാക്കാനല്ല മെസ്സിയെ തുണക്കാനല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് റോൾ മോഡലായി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ എത്ര മഹാന്മാരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്ര താളുകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാം ഇവിടെ പറയാൻ നേരമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും യുവാക്കളെ കൗമാര പ്രായക്കാരെ നിങ്ങളുടെ ശ്രവണപഥങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരെയാണെന്നറിയുമോ അറിയാമോ അറിയാമോ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്ര താളുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതേ റബീബിന് ഹൈസമതങ്ങളെ പരിചയമുണ്ടോ ആരാണ് റബിയുടെ ഹൈസമതങ്ങള് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കൗമാര പ്രായക്കാരായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ യുവാവായിരുന്നു യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുണ്ടാടിരുന്ന മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അറിയാമോ നാട്ടിലെ വലിയ ആലിമാണ് ഒരുപാട് ശിഷ്യ സമ്പത്തിന് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച മഹാനാണ് നീണ്ട കാലക്കാല മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ ഇരുത്തി ദർശ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ 
അള്ള ഇൽമ കൊടുത്തു മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള തൂഫീഖ് കൊടുത്തു ദീനിന്റെ പ്രബോധന മേഖലയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യത്തിന് അവസരം കൊടുത്തു അതിന് പുറമേ അള്ളാഹു നല്ല സൗന്ദര്യം കൊടുത്തു നല്ല ഗ്ലാമറിറ്റി കൊടുത്തു നല്ല ഭംഗി കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട റബിയുടെ ഹൈസമതങ്ങള് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് റബിയുടെ ഹൈസമതങ്ങള് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അതേ റോട്ടിന്റെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലൂടെ മഹാനവരുകൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ മഹാനവരുകളുടെ ഈ മാനസ്ഫുരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളെ മുഖം കാണാത്തവരില്ല മഹാനവരുകളെ കാണാനായി വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാത്തവരില്ല എത്രയോ യുവതികൾ മഹാനവരികളെ കാണാനായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ ആ കാലഘട്ടത്ത് മഹാനവരികളുടെ സമകാലികരായ യുവതികൾ മുഴുവനോ മഹാനവരികളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ലയിച്ചു പോടിരുന്നു നല്ല ഹൈറ്റും നല്ല വൈറ്റുമുള്ള നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ള അതിന് പുറമേ നല്ല ആബിദാണ് നല്ല ആലിമാണ് നല്ല സൂക്ഷ്മതയുള്ള യുവാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ കാലഘട്ടത്ത് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ വലിയ പ്രബോധകരാണ് ഇതര പുതിയ പഴച്ച പ്രശ്ന െതിരെ വാക് വിവാദങ്ങളിൽ സജീവമാണി നിൽക്കുന്ന മഹാനാണ് പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തുള്ള ബിദത്തിന്റെ ചിന്താഗതിക്കാരൊരു തീരുമാനമെടുത്തു എങ്ങനെയെങ്കിലും റബിയുടെ ഹൈസ മതങ്ങളെ എന്ന് മഴക്കിയെടുക്കണോ പലപ്പോഴും സുന്നത്ത് ജമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്കിവിടെ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് വിമുഖതയാണ് അവർക്കിവിടെ സുന്നീ ഉലമാക്കൾ ഒന്നിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ സാധാത്തുക്കളും മാലിമീങ്ങളും മുഴുവനും ഒരേ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ താല്പര്യമില്ലായ്മ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാകുമ്പോഴാണ് പല പല കാര്യങ്ങൾക്കും അവരെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈസമതങ്ങളെ കാലഘട്ടത്ത് മഹാനവരികളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മഴക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വിധത്തിന്റെ ചിന്താഗതിക്കാര് തീരുമാനിച്ചപ്പോ മഹാനവരികളെ മഴക്കിയെടുക്കാൻ അവർ കണ്ട ഒന്നാമത്തെ തന്ത്രം എന്താണെന്നറിയുമോ ഒരു കാണാൻ നല്ല അഴകുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയെ മഹാനവരികളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയല്ലോ കൃത്യം പത്തര മണിക്ക് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ അരിഫി അഹമ്മദുൽ കബീരി റിഫാഴി ഏതൊരാൾക്കും മാതൃകായ മാതൃക മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ മഹാ ഏതൊരാൾക്കും അനുകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ മഹാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മിനൽ അത്തോബിൽ അർബാഴ നാല് കുത്തുബുമാരിൽ പെട്ട മഹാനാ ഈ സംസാരം നിർത്തുമ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അഴി തങ്ങളെ മാതൃകയാക്കിക്കോ ധരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ കുപ്പായ കയ്യിൽ ഒരു പൂച്ച കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ആ കുപ്പായം എടുത്തു ധരിച്ചാൽ പൂച്ചയുടെ ഉറക്കിന് ശല്യമായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കുപ്പായം വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു ഒരു പൂച്ചയുടെ ഉറക്കിന് വിഘാതമാക്കാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം വിഷയങ്ങൾ വരെ മാറ്റിവെച്ച സുൽത്താൻ എന്തു പറ്റിപ്പോയി 
പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ കൈ നീട്ടാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് വെറുതെ നീട്ടിയതല്ല ഞാൻ ഉതുവെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊതുക് വന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊതുകിന് ശല്യമാകണ്ടാതെ കരുതിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കൈ നീട്ടിയത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വന്ന് എന്റെ കൈ ചുംബിക്കലോട് കൂടെ ആ കൊതുവി കൊതുകിന്റെ റിസത്ത് നിങ്ങൾ മുടക്കിയല്ലോ ഒരു കൊതുകിനെ പോലും ശല്യമാകരുതെന്ന് ചിന്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ നേരമില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ രാത്രി ഉപ്പിനങ്ങാടിയിലിട്ട താജു ലുലമാനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ പ്രഭാഷണത്തിനൊരു പരിപൂർണത ലഭിക്കുമോ അവിടുന്ന് വേദിയിൽ കയറിയിട്ട് മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ കുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പറയുന്ന വാക്യെന്താണ് എന്നെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞവർക്കും ഞാൻ പൊറത്തു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും പൊറത്തു കൊടുത്തു ഇനി ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള ഭാവി കാലത്ത് പറയുന്നവർക്കും പൊറത്തു കൊടുത്തു അവരാണേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുക്കൾ കേട്ടോ അവർക്ക് ആകാതിരിക്കാനാണ് ചീട്ട് കളിക്കാരാകാതിരിക്കാനാണ് മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതിരിക്കാനാണ് സാധാത്തുക്കളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയാതിരിക്കാനാണ് ആലിമീയങ്ങളെ അവജ്ഞയോടെ കാണാതിരിക്കാനാണ് നിസ്കാരത്തെ കൈവിടാതിരിക്കാനാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജമാത്തുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാനാണ് ചെറിയവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കാനാണ് മഹല്ലുകളിൽ ഐക്യം നിലനിർത്താനാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചിത്രമാക്കാതെ ഭദ്രമാക്കാനാണ് മഹല്ലിൽ ഒരുപാട് മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനാണ് ഇടക്ക് പറയട്ടെ അവരെ പൊന്നുകളെ പോലെ പോറ്റുളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണാനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കള്ളക്കനിഞ്ഞേകിയ സ്വന്തം മക്കള് നാളെ നിങ്ങൾ കവറിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കണോ മൈസറ വൻസഭയിൽ തടിച്ചുകൂടുമ്പോ നിങ്ങളിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ട് അതെന്റെ ഉപ്പയാണ് ഉമ്മയാണ് അവരും കൂടി വന്നാലേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ കാലൂന്നുകയുള്ളൂ എന്ന് മാതാപിതാക്കളായ നമ്മെ കാണിച്ച് പറയാനാണോ എന്നാല് മക്കളെ എസ് എസ് എഫിൽ ചേർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കണേ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വിഷമമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലിങ്ങി ആദരിക്കാൻ പറ്റുമോ അബുൽ അബ്ബാസിൽ മറുസിറബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ കൈ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങളെ കൈയിന് ഒരുപാട് തവണങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തേ കാരണം അവർ മുത്തുനബിതങ്ങളിൽ ലയിച്ചവരാണ് ഹബീബായ തങ്ങളിൽ ലയിച്ചപ്പോ തങ്ങളെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കാത്തവരാണെങ്കിലും മുത്തുനബിതങ്ങളെ കാലഘട്ടത്ത് ജീവിക്കാത്തവരാണെങ്കിലും അവരെ കൈ ഹബീബായ തങ്ങള് പിടിച്ചുവല്ലോ എന്നിട്ട് ആ കയ്യിനങ്ങ് മുത്തു കൊടുക്കൂ ആ കയ്യിനങ്ങ് ഉമ്മ വെക്കൂ എന്നിട്ട് അനസുവിന് മാലിക്കാനില്ല പക്ഷേ ഒരു വിഷയം നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാ 
കാരണം ഞാൻ ഒരു കൈ തൊട്ടല്ലോ ഏത് കൈയാണ് അനസുബനുമാലിക്ക് തങ്ങളെ കൈയാണ് ആ കൈ ആരുടെ കൈയനെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ജാമദീനാജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ായി തണുത്ത് വിറക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പരിസരങ്ങളെ മുഴുവനും പ്രകമ്പനം കൂടാണ് തങ്ങളെ കൈപിടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ആ തങ്ങളെ കൈ തൊട്ട എന്റെ കൈ മുത്തുനവിധങ്ങളുടെ കൈയിന് ഒട്ടനവധി നിരവധി തവണങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയട്ടെ ഈ കാണണമെന്ന് കൊതിക്കാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പുണ്ടോ ആ മദീന എന്ന നാടുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ശരിയാണ് <laughs> മഹാനവരികൾ പാടുകയാണ് നബിയെ ഞാൻ വളരെ വിദൂര ദിക്കിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ് എന്റെ നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴായി ആത്മീയ ബന്ധം തങ്ങളോട് സ്ഥാപിച്ചവനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇപ്പാ ഇവിടത്തെ ചാരത്തേക്ക് അവിടത്തെ അനുഗ്രഹീതമായ ഓരത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കേവലം എന്റെ ആത്മാവുമായിട്ടല്ല നബിയെ ഇതാ ഈ കാണുന്ന എന്റെ ശരീരവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ പരിയ മണിയുന്നത് വരെ ആ കൈയൊന്ന് ഞാൻ ചുംബിക്കട്ടെയോ ഇമാമീങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതങ്ങി പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഷരീഫിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൈ പുറത്തേക്ക് വരികയാ അതൊരു ചില്ലരക്കാരരുടെ കൈയാണോ ചെറുപ്പക്കാരാ അതൊരു സാധാരണ കൈയാണോ ുടെ ഉയർച്ചയുടെ പിന്നിലെ സദാത്തുക്കളെ അനിമീങ്ങളെ നേതൃത്വത്തില് പ്രവർത്തന ഗോദയിലുള്ള എത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയങ്ങളാണോ ഉള്ളത് എത്ര മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫോൺ വിളിച്ചു എനിക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പരിചയമുണ്ട് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എവിടെയെല്ലാം സ്വലാത്ത് മജിലിസുകളുണ്ടോ ഒരറ്റ സ്വലാത്ത് മജിലിസും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ 
ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും ഇപ്പോഴും എന്റെ മൊബൈലിലുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നീ നമുക്ക് കാണിക്കണേ അല്ലോ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തുമ്പോ ആവേശത്തോടെ പറയാനെ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കൊടക് ജില്ലയുടെ അഭിമാനമായ കൊട്ടമുടി മർക്കസുൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലവരായ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞൂനേയുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് നേതാക്കളും ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ ഇവിടെ വേദിയൊരുക്കാൻ സഹകരിച്ച ഈ നാട്ടുകാരും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ മുത്തലിമീങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരും അവരും ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഈ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ കുറെ നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് സഹകരിച്ച തുടക്കമല്ലോ കടങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ സ്ഥാപനവും അതുപോലെ തന്നെ കൊടക് ജില്ലയിലെ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അൻവാറുൽ ഹുദ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ നീ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ സാധുക്കളായ നാം നടത്തുന്ന സംരംഭങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ പ്രവാസി ലോകം വലിയ പ്രയാസത്തിലാണല്ലോ ഈ സമയത്തു പോലും ജോലികളെല്ലാം വേഗം നിർത്തി പറക്കനി സമാധാനം നൽകണേയുള്ളോ പ്രവാസികളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തീരുമാനവും കൊണ്ടുവരാമയും അതുപോലെ ആരെല്ലാം നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ സർവ സാധാത്തുക്കളെയും അലിമികളെയും ദറജ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടാളുകളെ പേര് വായിക്കാനിടയായി അതിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അബ്ദുല്ലാണ് മറ്റൊന്ന് റിയാസ് മുസ്ലിയാരാണ് ഇങ്ങനെ ആരെല്ലാം സംഘടനാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു നമുക്ക് മുമ്പേ എന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ സദസ്സിന്റെ വെളിച്ചം അവരുടെ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കണയല്ലോ കൊടകിലെ കൊട്ടമുടിയിലെ മർക്കസിന്റെ മുറ്റത്ത് പരിപാടി നടക്കുമ്പോ ഈ നാട്ടിലെ എത്ര കബറുസ്ഥാന് കബറാളികൾ കടക്കുന്നുണ്ടോ ആ പള്ളിക്കാട്ടിലെ കബറാളികളിലേക്ക് ഇതിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിക്കണയല്ലോ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരിലേക്ക് നീ അതിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിക്കണയല്ലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായി നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഈ കൊടക് ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വമായ ആദരണീയരായ മഹമൂദ് ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും നിലനിർത്തണേയല്ലോ അവരുടെ തണലില